কোন ইবাদত বন্দেগি দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ওয়া হুয়া মুহসিন নিষ্ঠাবান হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা যা যা যে বলে ছোট বলুক আর বড় বলুক তার কথা শীর্ণত করে মানব আর যতই বড় ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধে বলুক তার কথার কোনো মূল্য নাই শ্রদ্ধার সাথে ছেড়ে দেব আর সতর্ক করব জাতিকে তাদের থেকে যারা রাসূলের উল্টো দিকে মানুষকে চালিয়েছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত এক আল্লাহর জন্য ইবাদত করা আর এক রাসূলের তরিকা ইবাদত করা নামাজ পড়বেন কার জন্য আল্লাহর জন্য কার তরিকায় নামাজ নবীর নামাজের মতো নামাজ হইতে হবে নামাই তো পড়েছেন নবী সাল্লাম পড়েছেন বা আনা ইমামুল বই পড়েছেন এই যে ইমাম সাহেবের দেশে পড়ে আনা ইমামুল ইমান হাজার আমল আমি হাজর যাই নামাজের দোয়া পড়েছেন না যাই নামাজের দোয়া এটা যাই নামাজের দোয়া না এটা হচ্ছে সানার বিকল্প তাকবিরে তাই পরে পড়েন তাহলে শুন না আর আগে যাই নামাজ বলে পড়েন যদি তাহলে বিদাত নবীর তরিকা নাই তাহলে এখানেই তো গল আপনার সারা জীবনটাই গলো নামাজই যার গলো যে নামাজটাই ঠিক করতে পারলো না একজন বড় আলেম বলেছেন কোরআন সুন্নার যে যারা নিজের নামাজটাই ঠিক করতে পারলো না গোটা জাতিকে ঠিক করবে দেশকে ঠিক করবে সমাজকে ঠিক করবে এই রকম কেন মিছামিছি দাবি আমার নামাজ ঠিক করা তো আমার পার্সোনাল জীবনের বিষয়ে নিজের নামাজটাই যদি সহি সুন্না মোতাবেক না করতে পারি সারা জীবন রফেদান করা তৌফিক হলো না সারা জীবন সুরা ফাঁতে পড়া তৌফিক হলো না নামাজকে রিস্কে রাখলেন সারা জীবন আমিন জোরে বলা তৌফিক হলো না সারা জীবন সম্মিলিত বেদাতি মোনাজাত ছাড়া তৌফিক হলো না নামাজ ঠিক করতে পারলেন না আর সারা দেশকে ঠিক করে নেবেন নিজের ছেলে মেয়েকে ঠিক করতে পারেন না বাড়িতে পর্দা নেই আর গোটা দেশের ফিকির করছেন আপনি এগুলো মানুষকে ধোকা দেওয়া কথা আল্লাহ বলছেন বাল্লা হ্যাঁ জান্নাতি ওরা মান আসলাম যারা আত্মসমর্পণ করবে নিজের চেহারাকে ঝুঁকিয়ে দিবে লিল্লা আল্লাহর জন্য আল্লাহর সামনে একটা শর্ত তার মানে এখলাস যাদের আকিদা ইমান আমলে আছে ও হো মোহসেন এবং সেই ব্যক্তি নিষ্ঠাবানও বটে সেই ব্যক্তি নিষ্ঠাবানও বটে অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্যে অনুসরণে সে মুখলেস এ দ্বিতীয় শর্ত ফালাহু আজরহ ইন্দা রবি তার জন্য পুরস্কার রয়েছে তার রবের নিকটি আর তাদের কোন ভয়ও নেই আর তারা চিন্তিত হবে না এটাই তো আল্লাহর বলি তাহলে এই দুটো শর্ত যদি পুরা করতে পারেন তাহলে আল্লাহর ওলির জন্য কেরামত লাগে না আল্লাহর ওলির জন্য হ্যাঁ কারো খলিফা জান আসেন গদ্দিন আসেন হওয়া লাগে না আল্লাহর আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য পিট্টির হওয়া লাগে না কি লাগে সবাই আল্লাহর ওলি হইতে পারবেন আসলাম অজা অলিল্লা ও হোয়া মোহসেন এক আল্লাহর জন্য কাজ করেন এক রসুলের তরিকায় চলেন সবাই কি হয়ে যেতে পারবেন যে কোন মানুষ মুসলিম ছাড়াও অমুসলিম এখনই কলম পড়লো আর সে মুখলে সেই কলম সে নবীর হ্যাঁ অনুগত নবীর অনুসারী নবী ভক্ত তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর অলি হয়ে আমার চেটে গিয়ে জুড়ে যেতে পারে কথা বোঝা গেছে সবাই আল্লাহর অলি যে কোন মুসলিম আল্লাহর অলি হ্যাঁ কেউ দূরের অলি কেউ কাছের অলি কেউ দূরের বন্ধু কেউ কাছের বন্ধু আমাদের বন্ধুরা নাই আপনাদের বন্ধু নেই কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ মাঝা মাঝারি বন্ধু কেউ একটু দূরের বন্ধু হ্যাঁ মাঝে মধ্যে বছর দুই বছর একবার কথা হয়ে যায় বন্ধু মানুষ আল্লাহ বলছেন ওয়াকালাত ইয়াহুদ আলাইসাতিন নাসার আলাশে ওয়াকালাত ইন নাসার আলাইসাতিন ইয়াহুদ আলাশে ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানদের আরেকটি মিছামিছি দাবি এক অপরের উপর ফতোয়াবাজি করা নিজেকে হকপন্থী মনে করা আর বাকি সবকে ভিত্তিহীন মনে করা জি আল্লাহ বলছেন যে ইয়াহুদিরা বলতো যে লাইসাতিন নাসার আলাশে খ্রিস্টানরা কোন ভিত্তির উপর নেই খ্রিস্টানদের ধর্ম হচ্ছে ভিত্তিহীন কে বলতো ইয়াহুদিরা যারা এই দলিল তালাশ করতে বলে তার কোন ভিত্তি নেই কথা বোঝা গেছে 
নাম দিয়ে দিলেন এমন একটা নাম যেটা আপনাদেরকে তোহফা ওদেরকে তোহফা দিয়েছে ইংরেজেরা ইংরেজদের গিফট নিয়ে আমাদের উপর দিল লাগিয়ে যারা এই দলিল বলবে অহাবি দলিল বললে অহাবির ইস্টাম লাগিয়ে দেবো দলিল বললেই কি লাগিয়ে দেবো অহাবি ইস্টাম যখনই বলবেন যে মিলাদের দলিল দেন এই অহাবি এসছে যখনই বললেন পি সাহেব আপনি যে যে পাগড়ি দিয়ে মুরিদ বানাচ্ছেন এর দলিল কি বলছে কোথায় অহাবি চলে আসল আল্লাহ বলছেন অহম ইয়াতুলন আল কিতাব অথচ তারা কিতাব পাঠ করছে তাহরাত পড়ছে ইঞ্জিল পড়ছে আর শুধু ফুতুয়াবাজি যে আমরাই হক সব সব বাতিল বলেছে ওই সব লোকেরা যারা অজ্ঞ আর মক্কার লোকেরা তরাত ইঞ্জিল থেকে অজ্ঞ জ্ঞান ছিল না এরা ছিল উম্মি তারপর এরা ছিল জাহিলিয়াতের যুগে এদেরকে কি বলা হয়েছে আমি জাহিলিয়াত এদের যুগকে বলা হয়েছে আল্লাহ ওদেরকে লাই আলামন বলেছেন এই জাহিলি যুগের লোকদেরকে মক্কার মুশরিকদেরকে বা আরব মুশরিকদেরকে যে এরাও এইরকমই বলেছে মিসলা কলেহিম এই ইহুদি খ্রিস্টানদের মতোই তাদের কথা আল্লাহ বলছেন বিচার দিবসে কেমতের দিনে ফিমা কানু ফি আখতালে ফুন ওই সমস্ত বিষয় যে বিষয়ে মানুষ মতবিরোধ করছে এই যে ইখতেলাফ কেমত পর্যন্ত চলতেই থাকবে আল্লাহ মাঝে মধ্যে হয়তো শিক্ষামূলক কিছু দেবেন ধাক্কা কিন্তু চূড়ান্ত ফেসালা আল্লাহ সমস্ত হ্যাঁ দল উপদলের মাঝে করবেন কখন মানে বেদিন বিধর্মী সাবা তা কেউ যদি মুসলমান হয়ে গেছে আরে তুমিও বিধর্মী হয়ে গেছো সাবি হয়ে গেছো মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে গেছে সাবি হয়ে গেছো তুমি সাবি মানে বেদিন নিয়ে যাওয়া তারপরে মক্কার মুশিকরা কাফেররা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মক্কাতেও নামাজ পড়তে বাধা সৃষ্টি করত এক এটা হচ্ছে সিরাত নবীর ঘটনা ও ঘটনায় রয়েছে কোথাও খোলা জায়গায় নামাজ পড়তেন লুকিয়ে দারুল আর কামে তারা নামাজ পড়তেন এবার বন্দি করতেন এবার দাওয়াতের কাজ করতেন দুই নম্বর নবী সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা হিজরত করার পরে হৃদয় বিয়ের বছর ওমরার উদ্দেশ্যে গেলেন যে মক্কায় মাত্র তিন দিন থাকবো ওমরা করে আসবো ষষ্ঠ হিজড়িতে মক্কার মুসলিকার কি করলো আমরা খালি হাতে ঢুকছি কোন অস্ত্র নিয়ে লড়াই নয় শুধু এবাদত করতে যাব ওমরা করব তফসাই করবো ফিরে আসবো তিন দিনে ফিরে আসবো না ঢুকতেই দিল না সন্ধি হইল হোদাই বিয়ার সন্ধি হইল জানা আছে আল্লাহ রবরে বলছেন যে এর চেয়ে বড় জালেম পৃথিবীতে কেউ হয় না যারা আল্লাহর ঘরে সে মসজিদ হোক অথবা মসজিদে হারাম হোক অথবা যে কোনো জায়গায় যদি এবাদত বন্দি করতে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে ওরা সবচেয়ে বড় জালেম বলছেন অমান আল্লাম ওর চাইতে বড় জালেম কে হইতে পারে মিম্মান মানা মাসাজেদ আল্লাহ ওই সব লোকদের চাইতে বড় জালেম কে হইতে পারে যারা আল্লাহর মসজিদে বাধা সৃষ্টি করে যে সেখানে আল্লাহর নামের যে কি রাজকার হোক আল্লাহকে স্মরণ করা হোক নামাজ আদায় করা হোক সাফি খানা বিহা এবং সেই মসজিদগুলিকে বিরান করার জন্য সচেষ্ট হয় অপপ্রয়াস চালায় সাফি খারাপ খারাপ মানে বিরান করা ধ্বংস করা বিরান করা বা ধ্বংস করা দুই রকম এক হচ্ছে বিল্ডিং ধ্বংস করে দেওয়া মসজিদ কে ধ্বংস করে দেওয়া চূর্ণ বিচ্ছন্ন করে দেওয়া যেমন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলো এরা সবচেয়ে বড় জানলেন কট্টরপন্থী হিন্দু যারা মসজিদ ধ্বংস করেছে এই রকমের যে কোনো জায়গায় যারা মসজিদ আল্লাহর ঘর ধ্বংস করে তারা সবচেয়ে বড় জানলেন আর দ্বিতীয় বিরান করা বা বরবাদ করা বা ধ্বংস করা হচ্ছে যে এবাদত বিহীন করে দাও মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু নামাজ নেই আজান নেই জামাত নেই জামাত তিন চারটা লোকে জামাত করে ফজরে এক লাইন হয় না আর জুমাতে জায়গা দেওয়া যায় রাস্তাঘাটে নামাজ হয় এই বিরান কি অমুসলিমরা করছে এই খারাপ কি অমুসলিমরা করছে না এক সেই নামধারী মুসলিমরা করছে 
জুমাতে জায়গা হয় না দৌড় দিচ্ছে সব যাই নামাজ হাতে করে করে আর যেখানে সেখানে চারিদিকে নামাজ এমামের আগের দিকেও নামাজ ডানে বামে রাস্তার ওই পাশে বিচ্ছিন্ন কাতারের নামাজ এসব নামাজ হয় না আর ফজরের নামাজে একটা লাইন জুটে না অথচ এইগুলো সব মানুষ মুসলিম এই এলাকায় বাস করে তাদের নাম হচ্ছে মুসলিম আইডি মুসলিম কিন্তু কাজে মুসলিম না আল্লাহর কাছে মুসলিম না এরা কি করে বাসাফি খারাপ এই মসজিদ গুলি বিরান করার জন্য এরা অপপ্রয়াস চালাচ্ছে মসজিদ কে আবাদ করে না মসজিদ আবাদ করা কি এমারাতুল মাসাদ বলো ইন্নামায় মাসাজেদ আল্লাহ মানে আমান বিল্লাহ আখির ওয়াকামাল্লাহ মসজিদ আবাদ করে ওই সব লোকেরা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান পরকাল ইমান রেখে ওয়াকামাল্লাহ নামাজ কায়েম করে নামাজ পড়ছেন না পাঁচ অক্ত তার মানে মসজিদ কে বিরান নিজের হাতে করছেন দোষ চাপাচ্ছেন হিন্দুদের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ শহীদ করেছে আর আপনার প্রত্যেকটা মসজিদে শহীদ করছেন ফজরের নামাজে খবর নেই হুঁস নেই সংশোধন করেন নিজের এই সব আজাব ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান যে কোনো দেশের মানুষ আজকাল বিভিন্ন দেশে মুসলিম দেশ আজাব সিরিয়া ফিলিস্তিন এরা আজাব এর মূল কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের পাপাচার আমাদের আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়া আমাদের শিরকি আকিদা বিদাতি আকিদা বেনামাজি হয়ে যাওয়া মসজিদকে বিরান করা আমরা বরবাদ করেছি আমাদের দিন কি আমাদের কাছে দিন আগন্তুক হয়ে গেছে অপরিচিত হয়ে গেছে আমরা দিনের বিধি বিধানে বিরোধিতে করি দাড়িতে বাধা সৃষ্টি করে মুসলিম কোম্পানি মুসলিম প্রতিষ্ঠান দাঁড়ি রাখতে দেয় না মুসলিম হোটেল দাঁড়ি রাখতে দেয় না অথচ তার স্ত্রী লম্বা লম্বা চুল নিয়ে পাকসা করে তখন খাবার খারাপ হয় না স্ত্রীর চুলে এসব জালেম এরাই বিরান করেছে বরবাদ করেছে দিন ইসলামকে এবং আল্লাহর মসজিদকে আল্লাহ বলছেন ওর চাইতে বড় জালেম আর কি হইতে পারে যে আল্লাহর মসজিদে জিকির আজকার করতে নামাজ পড়তে বাধা সৃষ্টি করে আর সবচেয়ে বড় জিকির আজকার নামাজ এখানে জিকির থেকে সবচেয়ে বড় জিকির বলা হয়েছে আর বাকি অন্য অন্য জিকির কিন্তু সেই জিকিরটা কি হইতে হবে সন্নতি জিকির হইতে হবে এই না যে মসজিদে হালকা জিকির বানিয়ে হাক হুক হু এই সব জিকির করছেন আর কেউ বাধা দিলে বলবেন এ আতফিট করে দিবেন না আপনার এই অধিকার নেই যে বেদাত করবেন আপনি বরবাদ করছেন বেদাত করে নবীর তরিকা এটা নয় যে সম্মিলিত জিকির করা আর এই হই হাই করে জিকির করা আর লতিফার জিকির করা সব নবীর তরিকা নয় অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে ইল্লাহ আল্লাহ হু হু করা এসব নবীর তরিকা না সাহাবাই কেরামদের তরিকা না সুতরাং এগুলিতে অবশ্যই বাধা দিতে হবে কারণ এগুলি হচ্ছে বাতিল এবং মসজিদকে বিরান করার জন্য অপপ্রয়াস চালালিন এদের জন্য সমীচীন নয় হতে পারে না যে তারা আল্লাহর ঘরে মসজিদে প্রবেশ করবে তবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এরা যদি আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেন প্রবেশ করে কারণ এরা হচ্ছে পাপিষ্ট অপরাধী মক্কার মুসজিদের কথা প্রথম শুরু করেছিলাম নেন আল্লাহ বলছেন যে এরা যদিও এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর যে কথাটি বলছেন মনে হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করছেন সংবাদ দিচ্ছেন ভবিষ্যৎবাণী কিন্তু আল্লাহ যেন হুকুম দিচ্ছেন এই মক্কার মুশরিকরা হে মুসলিম তোমাদেরকে মসজিদে হারামে ঢুকতে বাধা দিয়েছে উমরা করতে বাধা দিয়েছে হোদেবের সন্ধির বছর তোমাদেরকে এখান থেকে মক্কার কাছ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে এরা যেন আগামী দিনে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া মক্কা নগরীতে হারামের এলাকায় ঢুকতে না পারে তাই নবী একরিম সাল্লাহ সাল্লাম ষষ্ঠ হিজির ঘটনা এটা বাধা দিল সপ্তম হিজরি গেল উমরাতুল কাজা তিন দিনের জন্য উমরা করলেন শর্তের ভিত্তিতে যে সন্ধি হয়েছিল সন্ধির ভিত্তিতে অষ্টম হিজরিতে কি হইল মক্কা বিজয় হলো মক্কা বিজয়ের পরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিলেন তারপরে নবম হিজরিতে ঘোষণা করেন অবকার সিদ্দিককে পাঠালেন হজের মৌসুমে আগামী বছর দশম হিজরি বিদায় হজে রসুর উল্লাহ সাল্লাম আগমন করবেন বিদায় হজের জন্য আর সমস্ত মমিন মোমিনাথ হজের জন্য আসবে হাজ্জাতুল বাদার জন্য আসবে উলঙ্গ ব্যক্তি বিবস্তর ব্যক্তি যেন তফ না করে কারণ মুশরেকেরা অবাধে চলাফেরা করত শির করত মক্কার চারিদিকে কাবার চারিদিকে তিনশো ষাটি মূর্তির পূজা করত। খবরদার একটা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা হবে না নিষিদ্ধ যদি প্রতিমাকে ডাকা নিষিদ্ধ হয় তাহলে ইয়া গহজ ইয়া খাজা মাদা দিয়া রাসুল আল্লাহ বলা যাবে মক্কা মোদি নাই এটা করেন এক শ্রেণীর শিরকি আকিদার মুসলিমরা আমার চোখে দেখা মাদা দিয়া রাসুল আল্লাহ এক মিসরি করছে বাবু সালাম মদিনার গেট আর এক লোক রওজা রিয়াজুল জান্নাতে বসে হায়দ্রাবাদী ভারতীয় উর্দুভাষী 
সে শুধু জিকির করছে রসুল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ তাই বললাম নামাজটা তেহতুল মসজিদ পড়ে পাশে বসছি ওকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম খুব ঠান্ডা করে কিন্তু সে জবাব দিল মুরব্বী মানুষ তখন আমি ছাত্র মদিনায় লেখাপড়া করি আজকে থেকে উনত্রিশ আঠাইশ বছর আগের কথা বলছি তো যখন বললাম বলছি আমাকে বুঝাইতে হবে না এবার বলছে বলছি কেন বলছে আমারা মৌলানা হ্যাঁ ওদের বলছে আমার বড় মৌলানা আমার বড় হাজরা হ্যাঁ বড় হুজুর আছে সে কি বলেছে বলছে যে মক্কা গেলে আল্লাহর জিকির করবা আর মদিনা গেলে রসুল্লাহ জিকির করবে এই শিক্ষা দিয়ে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পড়াই এই অধিকার আছে আল্লাহ বলছেন মা কান আল্লাহ এই শিরকি আকিদার লোকেরা যাতে ভীত সন্ত্রস্ত এখানে প্রবেশ করে নবী সাল মুশরেকদেরকে ডুকতে নিষেধ করেছেন কোরআনে কে নিয়ে আল্লাহ সুরা এত বা পড়ে দেখেন নিষেধ করছেন কি বলছেন ইন্ন মাল মুশরিক না নাজাস মুশরিকারা হচ্ছে নাপা কাকি ফলাল মসজিদ আল হারামা বাদ আমেহিম হাজা এই বছর যা গেল গেল আগামী বছর যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে মানে হদুদ হারামের ভিতরে না আসে আলহামদুলিল্লাহ চোদ্দশ বছর ধরে বোর্ড সাইন বোর্ড লাগানো আছে হ্যাঁ এখনো সাইন বোর্ড লাগানো আছে যখন আপনি তাইফ থেকে এগিয়ে যাবেন আর জেদ্দার দিকে একটা রাস্তা বেরিয়েছে নন মুসলিমদের রাস্তা এদিকে চলে গেল যেটা মক্কার দিকে যাচ্ছে লিল মুসলিম ইনা ফাকাত অনলি ফর মুসলিম ঠিক আছে না জি নিষিদ্ধ কাফের ঢোকা কিন্তু মুসলিম রূপ নিয়ে যদি গস খাজা কুতুবের শিখ নিয়ে ঢোকেন তো নিষিদ্ধ না না আল্লাহর কাছে নিষিদ্ধ হ্যাঁ মানুষের আইনে পাসপোর্ট আছে কাম আছে মুসলিম সে যেন ঢুকে যাচ্ছেন কিন্তু আল্লাহর কাছে নিষিদ্ধ আপনার ঢোকা ভালো করে শুন এরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাক এটাই আল্লাহ চান লহম ফিদ দুনিয়া খিজুন এতে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে যেমন আল্লাহর হুকুম রয়েছে যে মুশরেক যেন এই কাবার চারিদিকে হারামে না ঢুকে ঠিক তেমনই এতে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে যে খুব অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যেই এমন হবে যে এরা ভীত সন্ত্রাস্ত যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কি জানি মোহাম্মদ সাল্লাম যে কি যে হুকুম হয় আমরা এত জুলম অত্যাচার করেছি কিন্তু নবী সাল্লাম কি বললেন এই যে হাবু যাও 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 ছেড়ে দিলাম ফান্তুম তোলাকা তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম বিনা হিসাবে ছেড়ে দিলাম হ্যাঁ সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাদের ধারণা কি আমি তোমাদের সাথে কি করতে পারি কি করতে পারি তোমরা কি করেছো তেরো বছরে আর তারপরে বাকি আট বছর তেরো আট উনিশ বছর কি করতে পারি আপনি সম্মানিত লোক আর আপনার পিতা আপনার দাদা হ্যাঁ পূর্বপুরুষ সবাই সম্মানিত আপনার কাছ থেকে সম্মানজনক আচরণেরই আশা করি যে এই হচ্ছে খাইফিন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করবে মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহ বলছেন ভবিষ্যৎবাণী করছেন তারপরে বলছেন যে এ তো হইল ইসলাম যদি গ্রহণ করে নাই সহি আকে গ্রহণ করে তো ভালোই ভালো না হইল আহম ফির দুনিয়া খিজিও না দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও আলহম ফিল আখরাতে আজাবন আজিম আর না হইলে আর তাছাড়া তাদের জন্য আখেরাতে পরকার রয়েছে মহাশাস্তি অলিল্লাহিল মশরিক ওয়াল মাগরিব পূর্ব পশ্চিম আল্লাহর জন্য পূর্ব পশ্চিমের মালিক আল্লাহ যেখানেই তোমরা ফিরো না কেন যেদিকে মুখ করো না কেন ফাসামা সেখানে আল্লাহর চেহারা আছে মানে আল্লাহকে পাবে আর সেই দিকে মুখ করে নামাজ পড়লেও হয়ে যাবে যদি না জানা থাকে তাহলে ইন্নাল্লাহ ওয়াসেমন আলিম নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রাচুর্যময় ওয়াসেমন মানে প্রাচুর্যময় আল্লাহর কাছে কোন অভাব নেই আলিম এবং সবকিছু যান সর্বজ্ঞ এই আয়াত অলিল্লাহ মাসিক ওয়াল মাগরিব এই আয়াত কি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই নিয়ে তফসিলকারদের নানা মত রয়েছে কেবলার পরিবর্তনের যে ঘটনা সেটা সামনে আমাদের সামনে সপ্তাহে অথবা তারপরের সপ্তাহে বিস্তারিত আসবে যখন দ্বিতীয় পাড়া শুরু হবে তখন ওখান থেকে বিস্তারিত আলোচনাগুলি আসবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মক্কায় যখন ছিলেন তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করতেন যে কাবাও সামনে থাকতো আর বাইতুল মোকাদ্দাসও সামনে থাকতো অর্থাৎ হাজিরে আসওয়াদ আর রুকনি এমনই যেদিকে আছে ওই দিকে যদি কাতার লাগান কাবা সামনে করি তাহলে কি হবে হ্যাঁ কাবাও সামনে থাকলো আর তার সাথে বাইতুল মোকাদ্দাস যে উত্তর দিকে উত্তর দিক সামনে থাকলো উত্তর দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন যাতে কাবাও সামনে থাকতো বাইতুল মোকাদ্দাস সামনে থাকতো মদিনা যখন চলে আসলেন তখন কাবা থেকে যখন উত্তর দিকে চলে আসলেন মদিনাটা হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস প্যালিস্টাইন আর মক্কার মিডিল মাঝখানে যদি মক্কার কাবাকে কিবলা বানান তাহলে বাইতুল মোকাদ্দাস পিছনে পড়ে যাচ্ছে আর বাইতুল মোকাদ্দাস কি বানা বানালে কাবা পেছনে হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ হুকুম করলেন ইবন আব্বাস আজি আল্লাহ তালা এই ব্যাখ্যায় করেছেন কিবলার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহ হুকুম করলেন যে এমন ভাবে তুমি নামাজ এখন কি করো মদিনাই 
যেহেতু ইহুদিরা বসবাস করছে আল্লাহর হেকমা এই বিধানে আল্লাহ বললেন যে এখন বায়তুল মকাদ্দাসকে সামনে করে কিবলা বানিয়ে নামাজ পড়ো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পনেরো ষোলো মাস বা ষোলো মাসের একটু বেশি এই সময় কি করলেন বাইতুল মকাদ্দাসকে কিবলা বানালেন কিবলা পরিবর্তন থাকলো তখন তারপরে নবী সাল্লামের মনের আকাঙ্ক্ষা যে আমি ইব্রাহিমি আমার পিতা ইব্রাহিম আমি কিবলার দিকে ফিরে যাই কারণ ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের কিবলা এটাই ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের নির্মিত ঘর হচ্ছে কাবা ওই দিকে ফিরে যাই আল্লাহ রব্বুল মনের আকাঙ্ক্ষা নবী সাল্লাম পূরণ করলেন আবার কিবলা কি হলো কিবলাতে নাসেখ মানসুখ পরিবর্তন ঘটে যে মানসুখে রোহিতের হুকুম আসলো কেউ কেউ বলেছে এই আয়াতীয় কিবলা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর আরেক দল বলেছেন না কিবলা পরিবর্তন বিস্তারিত আলোচনা যখন আসছে তো এই আয়াতটির ক্ষেত্র হচ্ছে ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোন নামাজ ফরজ ছাড়া অন্য কোন নামাজ সে কি বলছে বেতর হোক বেতর অজেব নাই বেতর সন্ন্যাতে মক্কাত হোক অথবা অন্য কোন সন্ন্যাত হোক তাহাজুদ হোক নফল নামাজ হোক এই নফল নামাজ গুলি নবী করিম সাল্লাহ সন্নত নফল বাহনের ওপর উটের পিঠে পড়ে নিতেন উটের পিঠে পড়ে নিতেন বহু হাতি সেই মর্মে রয়েছে আর কেবলামুখী হওয়া শর্ত নাই কেবলামুখী হওয়া শর্ত নাই যদি আপনার বাহনটা নিজের